。如果让你在自己家里面没有水没有电待上个几天，给足你食物，你愿意吗？可能有小伙伴会觉得这没什么，我平日里就喜欢躺平，工作学习这么累，我能在床上躺个三天三夜都没有关系。可现实是你真的撑得下去吗？不止电脑、电视没有用，就连水都没有，马桶也无法排污，你该怎么办呢？而在这样的空间里面，你得同时和四千多个人一起生活个几天，这日子该有多么的绝望！这就是真实发生在二零一三年的一次海难，本是一次令人欢快的豪华游轮之旅，最后竟变成了一艘充满味道的粪船。当乘客们终于可以下船的时候，甲板上不再是躺椅、泳池、太阳伞，而是用塑料袋装着的一坨坨答辩。嘉年华游轮公司是一家总部位于美国佛罗里达州多拉尔的国际游轮公司。截止到2022年11月，公司的船队已经扩大到24艘，并且载客量每年都名列前茅，是当之无愧的全球第一豪华游轮公司。今天视频的主角就是该公司旗下的一艘豪华游轮“凯旋号”，它全长 272.3 米，宽度为 35.5 米，甲板楼层有13层，船员人数多达 1,100 人，最多载客量为 3,143 人。光是船上的户外娱乐场就有三个足球场那么大，在凯旋号上，你可以享受到来自世界各地的美食，以及超一流的住宿和服务。总之，只有你想不到，没有他做不到的。二零一三年二月十日，凯旋号从德克萨斯州加尔维斯顿出发，正进行为期四天的墨西哥巡航，目的地是度假胜地尤卡坦半岛。在凌晨五点三十分左右，意外突然发生。当时凯旋号在距离目的地大约两百四十一公里的墨西哥湾，船突然就静止不动了。原来是船尾机舱意外失火，好在凯旋号的自动灭火系统正常启动，控制住了火势。船上的所有乘客和船员都毫发无损，也没有人员伤亡。那你以为事情到这里就有惊无险的结束了吗？当然不可能。由于这场大火烧毁了游轮的发动机，凯旋号失去了动力，彻底瘫痪了。这里的瘫痪并不是简单的船只开不起来，而是连客舱里面的供电系统、供水、排污也全部停止了。整艘船表面上看上去还算正常，可实际上这就是一个没有水。没有电的岛屿，那船上的这么多人该何去何从呢？随着时间的推移，船上的稳定器也渐渐的不工作了，因此船体不可避免的出现了左右倾斜的情况。乘客们对此很是不满，不过事实证明，这还只是一个小问题。贝蒂娜是凯旋号的乘客之一，此次游轮之旅的目的是庆祝女儿伊莎贝尔的生日。事发时，大多数乘客都还在睡梦当中。母女俩被火警声音惊醒后，走出了房间。没想到走廊上面全是烟雾，现场也已经乱作了一团。更糟糕的是，大火过后，游轮面临电力、自来水的短缺问题。首先是温度飙升，乘客们都热得不行，在房间里面根本就待不住，他们都宁愿睡在甲板上。可是凯旋号一直在倾斜，而且到了夜里就会起大风，乘客们甚至都没有办法在船上正常走路。为了克服这一情况，所有人都绞尽脑汁，他们找来浴袍、腰带、床单、桌子等物品，又把衣架折弯当工具。搭建成为了最简易的营地，这下住的地方勉强算是解决了。那吃喝拉撒该怎么办呢？在食物方面，好在有另外两艘游轮负责运送物资和食物过来，乘客们勉强能够吃点东西填饱肚子。但是由于船上人数众多，乘客们不得不大排长龙才能领到食物和饮用水。据说有乘客排了将近四个小时才吃上一口汉堡，弄得怨声载道。可实则是条件不允许，凯旋号的工作人员也已经尽可能的让乘客过得舒服一点。而接下来就是最让人头疼的问题了。上厕所，在船发生故障后没多久，乘客就意识到厕所也没有办法正常使用了。紧接着，他们就眼睁睁地看着污水和粪便从墙壁、天花板上流下来，直接流到了客舱的地板上，压根就没有能够下脚的地方了。而最最要命的是，哪哪都臭气熏天，让人非常的恶心。可是，这连带乘客和工作人员一共四千多人，还是要正常排泄的。厕所已经无法使用了，工作人员只好开始发放袋子。没错，就是用袋子接着，而且乘客们只能在淋浴间里面解决这事。本来就停电，也没有水，再加上密不透风，在这么小的一个淋浴间里面上厕所，简直是一种折磨。也难怪一些人不愿意回到房间了。就这种环境，确实还不如在甲板上来的舒服。可是不要高兴得太早，因为没过多久，排泄物的袋子就占据了甲板尽头的位置，乘客们就连躺都得与屎尿躺在一起了。然而，最痛苦的莫过于一些老年人和残障人士，他们比一般乘客更加的不方便。另外，为了转移患病的乘客，专供物资的两艘游轮也顺便接走了一些病人，希望他们能够尽快得到救治。与此同时，游轮公司的客服电话都要被打爆了。
。乘客们只想要个说法，到底什么时候才能够结束这噩梦般的生活？但得到的只是无用的安慰。其实一开始大家表现的还算平和，毕竟是出来旅游的，情绪也比较稳定。但很快牵扯出来的问题越来越多，大家也不想装好人了。开始变得烦躁易怒。好在第二天，也就是二月十一日，部分淡水系统恢复了正常，而且一部分厕所、餐厅和电梯的电源也能够正常使用了。但架不住人多，厕所队伍又是长的惊人，有些人干脆还是选择用袋子解决。眼看着凯旋号一直就这么飘在海上，也不是一回事。乘客们不停地打投诉电话，催促公司赶紧想出个解决方案。其实，嘉年华游轮公司最先出道的方案就是把船拖到最近的港口普罗雷格索。乘客们再从那里飞回美国，但人算不如天算。由于海面强对流，凯旋号已经向北飘了一百四十五公里，因此普罗雷戈索港口也不是最佳选择。而且据统计，有超过九百多名乘客没有护照，所以邮轮公司最后选定了美国阿拉巴马州。这样一来，凯旋号被拖到莫比尔港口，所有乘客再乘坐巴士到新奥尔良。另外，邮轮公司还预定了一千五百间酒店客房，供乘客休息。最后，乘客们也都能免费坐飞机回家。就这样，所有人都期盼着凯旋号能够尽快到达莫比尔港口。为了维持这几天的生活，直升机送来了一台带有电缆的发电机，为邮轮提供电力。后来，为了提高下船效率，美国海关和边境巡逻人员还提前登船进行检查。终于在二月十四日，凯旋号缓缓驶入在阿拉巴马州的莫比尔港口。乘客们终于结束了为期五天噩梦般的日子。事后，嘉年华游轮公司发表声明，所有乘客旅行的全部费用都能够退款，而且公司会承担所有的交通费。另外，乘客都将获得与这次航程所支付金额相等的游轮积分，以及航程期间船上的所有花销。当然，这些有一个前提，那就是以后再选择坐一次游轮。二月十八日，事故调查的报告显示，火灾是由六号柴油发动机的柔性燃油管路泄露引起的。其中燃油溢出到热表面，火势进一步发展起来。最关键的是，在这场大火发生前两个星期，凯旋号就遇到过故障，当天比原定时间延迟了五个小时才到达目的地。当时的检查结果是一个高压接线盒短路了，从而导致了发电机对接线盒内的电缆造成了损坏，所以不免让人怀疑凯旋号这一缺陷就没有消除过，它压根就不适合起航。事实证明，这一猜测是对的。在二月十日，可旋号发生火灾后，调查人员发现上一次故障问题仍然存在。让人后怕的是，可旋号起航时，六台发电机中有两台是坏的，只有四台能够正常运行。当然，船员并不在意，因为这种火灾隐患在其他型号的游轮当中也同样存在。也就是说，可旋号并不适合起航，而且该公司是明确得知这一问题的。根据船舶工程师透露，问题还不止这些。凯旋号的六号柴油发动机早就超期检修，这其实是不符合海上安全法的。不过，即使该公司的检修报告上频繁提到这一点，但它始终没有得到重视。然而，游轮的安全隐患就像是滚雪球一样，越滚越大。发动机的问题还没解决，该公司又发现游轮的机舱早就有问题了。早在二零一二年二月，嘉年华游轮公司旗下一艘载有一千多名乘客的游轮在印度洋发生了火灾，紧接着面临停电的困扰。据调查，大火的源头是来自一间装有发电机的房间，所幸火势没有蔓延，也没有人受伤。后来，船员们花了好几个小时才把火扑灭，但在四十度的高温天停电三天，乘客们也没有舒服到哪儿去。虽然游轮公司再三强调船体平稳，一切正常，但他们自己也清楚，这是一个非常危险的信号。大火的起因是燃料泄露到热表面并被点燃，而且这意味着同样的泄露情况很有可能会再次发生在其他游轮上。这不，一年后，凯旋号就发生了类似的情况。对此，嘉年华游轮公司的解释是：自2012年2月起火后，他们就立刻进行深入调查，确实在不同类型的燃油管路当中发现了这一安全隐患。后来，该公司便规定给所有使用柔性燃油管路的柴油发动机安装适合的防喷罩，但凯旋号并未实施这一规定。它带着逾期未检修的发动机以及缺少防喷罩的燃油管路，踏上了新的旅途。实际上，有数据显示，仅仅两年内就已经发生了九起类似于柔性燃油管道相关的燃油泄露事故。看来，并不是只有凯旋号这一艘游轮没有遵守规章制度了。让人欣慰的是，在这两起事故当中都没有人员丧生，否则会给乘客及工作人员留下多么严重的心理创伤。就单单的几天没有水、没有电的难熬日子，恐怕就已经有不少人以后再也不想坐游轮旅行了。所以，凡事不能抱有侥幸心理，更何况是与生命有关的安全隐患问题，早发现早解决，这样的多此一举，总比事后追悔莫及要强得多。那好了，本期视频到这就结束了。各位有没有在旅途当中遇到过糟心的事？可以在评论区下方分享你们的经历。
那如果觉得视频做的还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是正子，咱们下期视频再见吧。